Hello everyone. 안녕하십니까? 저는 이보영이라고 합니다. So nice to meet you. 자, New English 900 초급과 중급을 잘 마치셨나요? 드디어 고급의 경지에 올라오셨습니다. 자, 초급을 마치신 분들께서는 잘 아시겠지만 아, 이쯤 하니까 일상생활 대화가 별로 큰 문제가 없겠다라는 느낌이 딱 드시죠. 자, 중급을 마치신 분들께서는 어, 이걸 하고 나니까 이제 시험, 각종 말하기 시험에 조금 더 내가 자신 있게 어, 이제 임할 수가 있겠다 싶은 생각이 드실 겁니다. 그것이 저희가 만든 목적이니까요. 그런가 하면 이제 함께하게 될이 고급 어, 단계를 마치시게 되면요. 어, 여러 가지 이제 비즈니스 상황에서도 특히 그렇고 프레젠테이션을 한다든지 컨퍼런스를 하신다든지 여러 가지 그 상황에서 여러분이 문제 없이 문제를 제기하실 수 있고 누가 문제를 제기하면 방어하실 수도 있고 거기에 대해서 또 설득을 할 수도 있고 여러 가지 또 화합을 이룰 수가 있는 그런 각종 대화에 무난히 대처하실 수 있는 능력을 기르시게 됩니다. 저희가 물론 각 단원마다 그 15개의 문장이 준비가 되어 있는데요. 15개의 문장을 발음도 보고 문장 구조도 보고 그걸 가지고 응용을 다른 단어로 바꿔서 응용을 해보기도 해서 정말 여러분이 아 이것만 알게 되면 이걸 좀 파생할 수 있는 다른 문장도 만들 수가 있겠구나라는 저희 아주 단단한 디딤돌이 되어드릴 수 있다고 생각합니다. 자 우리가 여러분과 저만 둘이 하면 얼마나 심심하고 재미없겠어요. 그죠? 옆에서 계속 따라하세요 해도 아마 안 따라하실 거예요. 그러실까봐 함께 하실 수 있는 네 분을 어, 우리가 스튜디오에 모셨습니다. 만나 뵙도록 할까요? 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 자, 어떤 각으로 임하고 계신지 간단하게 말씀을 좀 들어보도록 할까요? 네. 자기소개 간단히 부탁드리고요. 네, 안녕하세요. 저는 대학생이고요. 영어 영문과입니다. 네. 네. 어떤 각으로 임하고 있나요? 어, 이번에 참여하면서 네. 좀더 어, 영어로 말을 자연스럽게 하고 싶습니다. 길게 길게 붙여서요. 길게 길게 붙여서 네. 맞아요. 네, 꼭 그렇게 되실 겁니다. 네, 네. 자. 네, 안녕하세요. 저는 법학, 법학 전공했고요. 네. 졸업은 했고 어, 이번에 취업 준비하고 있는데 네. 어, 취업 준비하는 동안 뿐만 아니라 네. 취업을 하고 나서도 음. 실질적으로 쓸수 있는 표현들을 더잘 배워 나가고 싶습니다. 네, 그 네, 내용 한번 쭉 보셨잖아요, 그죠? 네, 그럴 수 있을 것 같지 않아요? 네, 가능할 것 같습니다. 아, 네, 가능해야죠. 네, 자, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 네 저는 이제 영업이나 이제 해외 여행 같은데 관심 많은 대학생인데 어. 이제 다음 달에 미국 여행을 가는데 미국 사람들도 많이 만나고 그 외에도 친구를 많이 사귈 것 같은데 네. 특히 영어가 많이 필요할 것 같아요. 음. 이 과정을 통해서 좀 저에게 필요한 문장 같은 것도 익히고 그 사람들이 좀 알아들을 수 있는 발음을 연구하기 위해서 네. 이 자리에 나왔던 것 같습니다. 아, 잘하셨습니다. 그래서 대한민국의 멋진 여러 가지 모습을 좀 효율적으로 잘 말로 설명하실 수 있게 되기를 바랍니다. 네, 많이 배워가겠습니다. 네, 감사합니다. 자, 그리고 마지막으로? 네, 저는 지금 취업 준비하고 있는 학생인데요. 네. 토익이나 다른 영어 공부를 할때 단어를 많이 알았다고 생각하는데 음. 막상 영어 면접을 가면 입이 잘안 떨어지는 경우가 많더라고요. 네. 그래서 이번에 교재를 또 통하고 선생님 강의를 통해서 좀 입을 열수 있는 기회를 마련했으면 좋겠어요. 네. 꼭 여러분의 입을 크게 열어놓도록 저도 열심히 하겠습니다. 잘 부탁드리고요. 자 그런 의미에서 각오가 단단히 다져졌으니까 이제 큰 소리로 여러분 함께 따라하실 준비 되셨죠? 601번 문장부터 시작하도록 하겠습니다. 자 주제는요. 과거의 경험들에 대해서 말해보게 되겠습니다. 이러니 무슨 말이 나오겠어요? 동사의 과거형이 많이 나오겠죠. 이게 단어를 많이 아는 게 굉장히 중요합니다. 알지만 말고 말할 수 있어야 된다는 거. 자, 601번. 오늘 아침에 아주 이상한 일이 나한테 일어났다? 이 말을 하고 싶은 거예요. 아주 희한한 일이 있었습니다. 해보겠습니다. A strange thing happened to me this morning. 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 그렇죠. 자 이렇게 대화를 시작하려고 할때 말문을 탁 여는 한 마디가 이런 말이 될 수가 있겠죠. 혹은 Guess what happened to me this morning. 이렇게 말하기도 하겠죠. 오늘 나에게 어떤 일이 있었는지 한번 맞춰봐. 어떻게 맞죠 상대방이? 그내 말을 한번 들어봐. Listen, this is what happened to me. You know, a strange thing happened to me this morning. 이렇게 말을 이어갈 수도 있는 거고요. 대화가 자연스럽게 이어간다는 건 그런 식의 흐름이 있다는 건데요. 602번이에요. 이제 설명을 합니다. 내가 길을 건너고 있었거든? 내가 길을 건너고 있는데 자동차에 하마트면 칠 뻔했어. 라는 말이 나와요. 이 말을 하려면 건너다, cross라는 동사를 알아야겠고요. 차에 치다, was hit by a car 를 알아야 되는데 하마터면 칠 뻔했다 라는 말로써 almost 가 들어간다는 것을 재빨리 생각하셔야 됩니다. 자 말해보겠습니다. 
I was crossing the street. 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 And was almost hit by a car. And I was almost hit by a car. Almost hit by a car. Almost hit by a car. Very good. 자, 6 0번 다행스럽게도 내가 늦지 않게 얼른 뒤로 훌쩍 뛰는 바람에 <웃음> 부딪히는 걸 피할 수가 있었어. 어, 굉장히 복잡한 얘기 같아요. 근데 영어로 이렇게 할, 할 수가 있다는 거죠. 일단 다행스럽게도 fortunately, 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 fortunately. 네, 내가 뒤로 폴짝 뛰었다. I jumped back. I jumped back. I jumped back. I jumped back. 네, 늦지 않게. In time. In time. 음, I jumped back in time. I jumped back in time. 뭘 하기 위해서? To avoid being hit. To avoid being hit. 그렇죠. Being hit. 그러면 부딪히는 거잖아요. 그것을 avoid 하려고 뒤로 피할 수 있었다. 라고 합니다. Really, really, uh, that's fortunate thing to happen. 자, 그러면서 말하기를 다음 6 0 4번 문장인데요. 끔찍한 경험이었어. 끔찍한 이란 말을 하려면 이 단어가 제일 먼저 떠오르죠. 무슨 단어가 떠오를까요? Terrible. 그렇죠. 같이 해볼까요? Terrible. 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 그리고 네, 방실방실 웃으면서 Terrible. 이렇게 말하면 은안 살죠. 그죠? 끔찍한 거예요. Terrible. Terrible. 그렇습니다. 자, it was a terrible experience. It was a terrible experience. 그래서 안 잊어버릴 거예요. And I won't forget it. And I won't forget it. And I won't forget it. 잘하셨어요. Won't. Won't. 이렇게 돼요. Won't. won't. 그렇죠. Won't forget it. Won't forget. 잘하셨어요. 많은 분들이 이게 want라고 하는 분들이 계신데 여러분들은 아무도 그렇게 안 하셨어요. Want는 W-A-N-T고요. 여기서는 W-O-N-T거든요. Won't 이렇게 된다는 거 잊지 마시고요. 자, 그 다음은요. 이제 다른 얘기로 넘어갑니다. 어제는 정말 날씨가 좋았죠. 라고 말하고 싶어요. 날씨가 참 좋은 화창한 날이었어요. 그래서 우리는 드라이브를 하러 하기로 결심했죠. 드라이브를 하기로 했어요. 라는 말이 되겠습니다. 그러니 하기로 했어요. decided to 가 나오게 되겠죠. decide 하면 머릿속으로 아, decide, decision 이런 표현이 발생어가 있고 함께 생각하시면 좋겠고요. 자, yesterday was such a beautiful day. yesterday was such a beautiful day. we decided to go for a drive. we decided to go for a drive. go for a drive. drive 하러 나가는 거죠. Go for a drive. Go for a drive. We decided to go for a drive. We decided to go for a drive. Very good. 자, 그래서 피크닉 런치를 준비를 했습니다. 소풍 도시락을 준비했고요. 그리고 난 다음에 강 옆으로 이렇게 강가를 달렸어요. 아, 상상만 해도 참 좋죠? We prepared a picnic lunch. We prepared a picnic lunch. And drove down by the river. 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 네, 잘하셨어요. 네. 자, 어 그랬는데 한동안 어한 아, 시간이 좀 한참 지나고 난 다음에 우리는 어떤 나무 아래 그늘을 발견했어요. 라는 말이죠. 자, 지금 말의 순서를 한번 잘 보시기 바랍니다. After a while, 한동안 시간이 흐른 다음에 이제 운전하다가 after a while. After a while. 하면, after a while. After a while. 그늘진 곳을 발견했어요. 그늘진 곳. 응, 음, 그렇죠. Shady 한 곳이죠. Shady place. Shady place. 음, we found a shady place. We found a shady place. 아, 나무 아래 있다는 거죠. Under some trees. Under some trees. 붙여볼게요. After a while, we found a shady place under some trees. After a while, we found a shady place under some trees. 어, 집으로 돌아오는 길에 근데 자동차에 펑크가 났지 뭐예요? 어, 안 됐죠. 자, on the way back home. On the way back home. 집으로 오는 길에 그 말이죠. On the way back home. On the way back home. 자동차에 구멍이 났다. 음, 방, 바퀴에 구멍이 난 거죠. 자, 어떻게 말하면 좋을까요? Puncture라는 말을 굳이 찾아 사는 분들이 계신데 어, 그거는 안 써요, 잘. 빵꾸, 빵꾸가 났다가 그말 아닌가요? 근데 그게 아니고요. Flat tire라는 말을 하게 되죠. 그 바퀴에 바람이 빠지면 피식해져갖고 바닥하고 납작하게 된다고 해서 flat tire라고 하게 되잖아요. We had a flat tire. We had a flat tire. 어떤 경우는 tire도 빼고요. 그냥 we had a flat. We got a flat. 이렇게만도 말해요. Flat이 가장 중요한 단어라는 걸알 수가 있겠죠. 자, 음, 그건, 어, 우리가 집에 돌아오고 난 다음에는 이미 어두워진 다음이었어요. 
모였을 때 이미 이런 때였어요. 라는 말 하고 싶습니다. It was after dark when we got back. 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 그렇죠? 너무 다들 피곤했어요. And we were all tired. And we were all tired. 그렇죠. 집에 오니까 아주 늦었더라고. 아, 뻗었어. 이 말인 거죠, 지금. 자, it was after dark when we got back and we were all tired. 이렇게 될 텐데요. 자, 그 다음 다시 얘가 바뀌어요. 자, 중국 다녀왔다면서요. 중국 갔다 온 여행 얘기 좀 해주세요. 자, tell me. tell me로 시작하겠죠. tell me about your trip to China. tell me about your trip to China. 네. 만약에 종진 씨가 미국 다녀온다면은 tell me about your trip to US. 이렇게 묻게 되겠죠. 그럼 말할 준비가 돼 있어야 된다는 거예요. 오케이. Okay. <웃음> 네. 자, 호주 가서는 이렇게 하시면 안 된다고 합니다. 알고 계시죠? 네. 자, 어쨌든 어, 611번입니다. 자, 어, 여행에 대해서 말을 하자니까 speaking of trips, 내가 뉴욕에서 어떤 일이 있었는지 얘기했던가? 이 말을 하고 싶은 거예요. 내가 그 말해줬던가? Did I tell you? 이렇게 말하게 되거든요. 자, 앞부터 해볼게요. 여행에 대해서 얘기를 하다 보니 speaking of trips, Speaking of, Speaking of라고 하는 것은 아그 말이 나오, 나오니까 말인데 이 말이죠. 다른 사람이 말한 것 중에서 딱 캐치를 해서 아그 말이 나오니까 말인데 Speaking of trips, did I ever tell you about what happened in New York? Did I ever tell you about what happened in New York? 내가 말했던 적이 있었나? Did I ever tell you about 음, 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 이렇게 되는 거죠. What happened in New York? 자 우리는 어, 이번에 다른 얘기인데요. 우리는 그 나이 때, 우리가 저 나이였을 때 정말 재밌었지 라는 말을 하고 싶은 거예요. 자, We used to have a lot of fun 부터 하겠습니다. We used to have a lot of fun We used to have a lot of fun When we were that age When we were that age When we were that age When we were that age, we were that, age. That, age. that age 저 나이 자, 이번에는 어, 나는 정확한 상황을 기억하지 못합니다 라는 말입니다. 자, 누군가가 자, 그때 사건의 경위를 한번 말해 보시죠. 라고 할때 정확한 상황은 기억이 안 나는데요. 뭐 이렇게 말할 수도 있겠고요. 자, I can't recall the exact circumstances. I can't recall the exact circumstances. 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 응, 이거는 그 상황을 말하게 되죠. 상황, 정황이 circumstances가 되고 그 recall 떠올려서 기억한다는 말이 되겠습니다. 그 영화 Total Recall 이란 영화도 있었죠. Recall 다시 떠올려서 기억한다는 말이 될 텐데요. I can't recall the exact circumstances. I can't recall the exact circumstances. I don't remember exactly 라는 말이 되겠습니다. 오케이 이제 두 문장 남았습니다. 자 나는 언젠가 내가 뉴욕에서 살게 될 거라고 생각도 못 해봤어요. 라는 말을 하는 거예요. 꿈도 못 꿔봤어요. 자 I never imagined. I never imagined. I never imagined. I never imagined that someday, that someday I would be living in New York. I would be living in New York. 그렇죠. 만약 여러분이 내가 어, 서울에서 살게 될 거라고는 꿈에도 생각 못 해봤어요라고 한다면, I never imagined that someday I would be living in Seoul. 이렇게 말씀하시면 되는 겁니다. All right, and the next one. 우리는 John이 의사가 될 거라고는 상상도 못했었어요. 네, 초등학교 동창회 같은 거 가시면 나중에 나중에 there are a lot of surprises. You'll see. Okay, we never imagined. We never imagined that John would become a doctor. That John would become a doctor. 네, 그렇습니다. 자, 상상도 못했던 일들이 어쩌다 보니까 나중에 이게 이루어져 있더라라는 그런 이야기를 앞으로, 앞으로 좋은 일에 대해서 많이 많이 하실 수 있게 되기를 바랍니다. 자, 이렇게 해서 15개 문장을 함께 하셨는데요. 이제 본격적으로 이 문장들에 대한 연습이 이어집니다. 자, 지금부터 함께 하실 코너는 quiz time이 되겠습니다. 어, 여기서는요, 앞에서 보셨던 이 15개의 문장을 얼마나 잘 실제 대화 상황에서, 어, 아무 쓰실 수 있는지 스스로 테스트 해보는 그런 시간인데요. 보시다시피 지금 대화의 그 pair들이 교재에 나와 있습니다. 이 교재에는 7개의 대화 pair들이 나와 있는데, 저희가 그걸 다 함께 하시는 시간이 안 되는 바람에, 그 중에서 한 4개 정도를 여러분과 함께 하고자 합니다. 스튜디오 함께 하고 계신 이네 분과 더불어서, 자, 이분들이 먼저 답을 말할지, 여러분이 먼저 말할지, 한번 
스스로 챌린지를 어, 느껴보시기 바랍니다. 해보시기 바랍니다. 자, 지금 우리말로 되어 있는 부분들이 군데군데 있어요. 이거 영어로 한번 옮겨보시면서 전체까지 보도록 하죠. 자, 오늘 아침에 아주 이상한 일이 나에게 일어났지 뭐예요? 라고 어떤 대화를 이제 시작하려고 하면서 주위로 확 끄는 이런 말이 되는 거죠. A strange thing 나에게 일어났어요. This morning 이 되겠죠. 자, 나에게 일어났다는 걸 여러분 어떻게 하시겠습니까? Happen to me. Happen to me. 그렇습니다. Happen to me. Happen to me. Happen. Happen. 일어나는 걸 말하죠. What happened? 어찌 된 일이야? What happened? 이렇게 말하게 되잖아요. A strange thing happened to me this morning. A strange thing happened to me this morning. 보지 말고 해보세요. A strange thing happened to me this morning. A strange thing happened to me this morning. 음, 정말 이상한 일이 있었다고 생각을 하고 A strange thing happened to me this morning. A strange thing happened to me this morning. This morning. 네, 맞아요. 그랬더니 그래? 무슨 일이 있었는지 좀 얘기 좀 해봐. 라고 해요. Tell me what happened. Tell me what happened. Tell me what happened. Tell me what happened. Happened. 응, 그렇지. 자, 별일이 없길 바래. I hope you're all right. I hope you're all right. I hope. I hope you're all right. You're all right. All right. All right. 그렇지. I hope you're all right. 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 그렇습니다. All. Right. 근데 붙여 발음할 적에 L 발음은 거의 생각하지 마시고 All right. All right. 그렇습니다. 다시 한번 해볼까요? I hope you're all right. I hope you're all right. 이 우리말에 별일 없길 바래 이런 말이 되는 거죠. 무슨 일이 있었는지 모르겠지만 A strange thing happened to me this morning 이었고요. 그 다음은 우리가 2번 대화로 넘어가겠습니다. 자, 이 말, 영 우리말은 어떻게 할까요? You must have had a hard time 이 말인데 힘들었겠다 이 말이죠. 너 고생했겠다. 너무 힘들었겠다. 이렇게 어, 굉장히 좋은 뜻으로 동정하는 그런 말이 되겠습니다. You must have had 이말 어, 보시면 아시겠죠? Must have, must have, must have 이렇게 말하게 되죠? Must have, must have, must have 라고 하지 않습니다. Must have가 붙여서 같이 쓰기 때문에 그렇죠? Must have, must have, must have had 그러니까 정작 힘이 줘야 되는 부분은 must 하고 had 이두 개예요. 중간 얘는 힘을 안 받아요. must have had. must have. 그러니까 예전에 뭐뭐였음에 틀림이 없겠다라는 말이 됩니다. 그러니까 과거에 있었던 일에 대한 추측이 되는 거거든요. 너 그랬겠다. 우리 말로는 그겁니다. You must have had a hard time. 힘든 시간을 가졌었겠다. 같이 해 볼까요? You must have had a hard time. 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 Very good. 만약에 이제 와, 그 힘들었겠군요. 상황이 it must have been tough 라고 한다든지 와 wow, it must have been tough 야 택시 잡기 너무 힘들었다 저기 엮여줬는데 택시가 안 잡혀서 아주 혼났어 그러면 와그 자체가 힘들었겠다 라는 뜻으로 it must have been horrible it must have been tough 라고 하시면 됩니다 must have been을 쓴 거죠 여기는 had랑 썼지만 저는 아까 been을 쓴 겁니다 it must have been 뭐뭐뭐 뭐, 뭐, tough To get, a, to get a taxi to get here. 여기 오기까지 택시를 잡으려고 힘들었겠다. 이런 말이 되겠습니다. 자, 그랬더니 맞았어. 아주 끔찍한 경험이었어. 그래서 나는 안 잊어버릴 것 같아. 라는 말이 되는 거죠. 같이 해볼까요? Yes. Yes. It was a 끔찍한 경험. 자, 이 말을 이제 영어로 옮겨보는 거예요. 뭐라고 하면 좋을까요? Terrible experience. 네, 어쩜 이렇게 똑같은 답을 갖고 계세요. 그죠? Terrible experience. Terrible experience. 네, terrible 말고 또 어떤 단어 알고 있어요? Horrible. horrible. 그렇죠. Terrible 하면 horrible. Terrible 하고 형제가 horrible이 되는 거죠. It was a horrible experience. 괜찮죠. Terrifying experience도 있죠. Terrifying. 아주 나를 공포에 떨게 만드는 그런 경험이었어. Terrifying experience도 있을 수 있겠고 뭐 여러 가지 있겠죠. It was a terrible experience. And I won't forget it. 이렇게 말씀하시면 되겠습니다. The and I, 이 and가 의미하는 것은 그래서가 되는 거죠. 그야말로 얼마나 끔찍했던지 난 잊어버리지 못할 것 같아. 같이 해보죠. It was a terrible experience and I won't forget it. It was a terrible experience and I won't forget it. And I won't forget it. And I won't forget it. Won't forget it. Won't forget it. 잘하셨습니다. 자 어떤 일이 있었길래 자 이번에는요 쭉 대화가 이제 앞에서 이어지다가 앞사람이 여행하는 얘기를 한 거예요 어그 말을 들으니까 맞아 그 여행 얘기가 나와서 말인데 
내가 이러이러한 일이 있거든 라고 얘기를 이제 이어가는 겁니다. 자 지금 여행 얘기가 나와서 말인데 이 부분을 영어로 하고 Did I ever tell you about what happened in New York? 내가 뉴욕에서 어떤 일이 있었는지 너한테 얘기했던가? 라고 말하고 있습니다. So probably this person is going to tell the other person about what happened in New York during her trip to New York. So, 여행 얘기가 나와서 말인데 영어로 어떻게 하면 좋을까요? Speaking of. Speaking of. 그렇죠. 나와서 말인데는 무조건 speaking of로 생각하시면 크게 틀리지 않아요. Speaking of 하고 가만히 있으면 안 돼. Trips. Trips. Speaking of trips. Or speaking of traveling. 혹은요. Trips, traveling 말고 그냥 앞사람 말에 대해서 그 얘기가 나와서 말인데 바로 그 말이 나와서 말인데 라고 할 적에도 Speaking of which를 쓰면 돼요. W-H-I-C-H 그렇죠. W-H 맞지? Which 그렇죠. 상대방 말에 대해서 어, 그 얘기에 대해서 말인데 Speaking of which Speaking of which 네, 그래도 돼요. Speaking of which 다음에 Did I ever tell you about what happened in New York? New York? 해도 된다는 거죠. 자, Speaking of trips Speaking of trips. Speaking of trips. Speaking of trips. 네, speak 길어요. 그리고 sp 이렇게 되거든요. Speaking. Speaking. 아, 좋습니다. Did I ever tell you? Did I ever tell you about what happened? About what happened in New York? In New York. 붙일게요. Did I ever tell you about what happened in New York? Did I ever tell you about what happened in New York? 좋습니다. 그랬더니 아니. 네가 말해준 것 같진 않은데? 라고 말하죠. No, I don't think you did. No, I don't think you did. I don't think you did. I don't think you did. Think you did. 이, 말, 이 말도 No, you did not. 이렇게 말하는 것이 아니라 돌렸죠. 내 생, 내가 기억을 잘못하는 것일 수도 있으니까 I don't think you did. 내 생각엔 네가 했다고 여겨지지 않는다. 이렇게 말하게 됩니다. What happened? 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 I hope you're all right. 이렇게 말할 수도 있는 거죠. 뒤에 이어서 아까 했던 것처럼. And the last one. 자, 기억을 하십니까? 라고 합니다. 왜 우리가 작년에 결국은 휴가를 안 가게 되었는지 기억합니까? 라고 합니다. 아마 something must have happened last year that they could not go on the vacation. Anyway, so uh, this is what she says or he says. Do you remember why we didn't end up going on vacation last year? 라고 하는데 end up in 이라는 표현이 눈에 확 들어오신다면 잘 하신 겁니다. end up in 결국은 어찌어찌 해서 뭐뭐 하게 되다. 그 중간에 절차가 있었다 이 말입니다. 중간에 과정이 있었는데 결과적으로 뭐뭐 하게 되다. end up in 이 되는 거죠. 나는 원래 할리우드에서 배우가 되고, 싶, 되고 싶었지만 결국은 그냥 뭐, 뭐 다른 일을 하게 됐다. I ended up 뭐, 뭐, I ended up working in a company 라고 한다든지 그러니까 이랬었는데 그와는 달리 이렇게 됐다 라고 할 적에 보통 end up in을 쓰게 됩니다. 이거 한번 같이 해볼게요. Do you remember, Do you remember why, we why we didn't end up going on vacation last year? Last year. 쭉 붙일게요. Do you remember why we didn't end up going on vacation last year? Do you remember why we didn't end up going on vacation last year? 네, 숨차죠. 굉장히 숨차요. 아, 길어요. 자, 뚝뚝 끊어줘요. Do you remember why? 에서 끊어줘도 괜찮고 Do you remember? 끊어줘도 괜찮고 그 다음에 uh, We didn't end up going on vacation 끊어주고 Last year 끊어주고 아 사람이 하는 말인데 어떻게 이렇게 긴 말을 한꺼번에 해요. 한 번도 안 틀리고 중간에 버벅거리는 건 당연한 거죠. 자 그랬더니 이제 정작 이제 이 말을 영어로 해야 되는데 나는 못해! I can't! 못하겠습니다. 뭘 못할까요? 정확한 상황들을 기억하는 걸 못한다 라고 해요. 자, 이거 어떻게 말하면 좋을까요? I can't recall exactly the circumstance. 와우, wow, 그렇죠. I can't recall, 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 그렇죠. The exact circumstances. The exact circumstances. 음, exact circumstances. The exact circumstances. 네, 나머지 the three uh, uh, the ladies, they're being so quiet. <웃음> okay, 자, 같이 해볼게요. I can't recall. I can't recall. 어, 생각이 안 나요. I can't recall. I can't recall. 그 그렇게 말하든 I can't remember 하든 괜찮아요. 그 다음 나오는 거 The exact circumstances. The exact circumstances. 어, 어, exact이라고 할때 그 워낙에 많이 쓰는 말이니까 정확해야 되겠죠. Exact. Exact. 어, exact 아니고 잭은 새가 잭잭 할때 하는 거고 z 이렇게 하게 돼요. z 
그렇지. Exact. Exact. Perfect. Exact circumstances. Exact circumstances. There you go. 잘하셨습니다. 자, 오늘 아침 나에게 이상한 일이 일어났어요. A strange thing happened to me this morning. 그리고 it was a terrible experience and I won't forget it. And number six, speaking of trips, did I ever tell you what happened in New York? 있었고요. I can't recall the exact circumstances. 정확한 정황, 상황이 기억이 안 납니다. I can't recall. 이런 표현도 함께 하셨습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 다음 시간에 뵙죠. Bye bye.